नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ ടൈലുകളും സാനിറ്ററി വെയറുകളും സ്വന്തമാക്കാം ഈ ഓഫർ എ ബി സി മൈ ഹോം എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഷോറൂമുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യം നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുപുഴയിൽ വിത്തുത്സവത്തിന് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം കർഷക പ്രക്ഷോഭ നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് വിത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടൻ വിത്തുകൾ കൈക്കലാക്കാൻ രാജ്യത്തെ കുത്തകകൾ തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വികസന സെമിനാർ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ വികസന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വേറിട്ടതും നൂതനവുമായ വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നഗരസഭ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിനിടെ നടന്ന പോലീസ് അക്രമത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു എറണാകുളത്ത് നടന്ന നാൽപ്പത്തിയേഴാമത് സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ചാമ്പ്യന്മാർ ഫൈനലിൽ തൃശൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ടീമിന് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ആവേശോജ്വല സ്വീകരണം പയ്യന്നൂർ ടൌണിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കക്കൂസ് മാലിനും തള്ളാനെത്തിയ വാഹനത്തെയും ഡ്രൈവറെയും പിടികൂടി പോലീസിലേൽപ്പിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ വാഹനത്തെ പിടികൂടിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ സമീപത്തായുള്ള പറമ്പിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ചെറുപുഴയിൽ വിത്തുത്സവത്തിന് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം കർഷക പ്രക്ഷോഭ നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് വിത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടൻ വിത്തുകൾ കൈക്കലാക്കാൻ രാജ്യത്തെ കുത്തകകൾ തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിനിമാ നടന്മാരായ പ്രകാശ് രാജ് ഇന്ദ്രൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായി ചെറുപുഴ ഫയർ ട്രേഡ് അലയൻസ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വിത്തുത്സവത്തിന് തുടക്കമായി നിരവധി പേർ അണിനിരുന്ന ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് കർഷക പ്രക്ഷോഭ നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് വിത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു अपनी जमीन बचाने की लड़नी पड़ेगी इस देश के किसान को बचाने की एक बड़ी लड़ाई देश में फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കൃഷിഭൂമിയിൽ വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ വലിയ സമരങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരും കർഷകർക്ക് ആ രണ്ട് ഉദ്ദേശവുമായി വീണ്ടും സമരമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നാടൻ വിത്തുകൾ കൈക്കലാക്കാൻ രാജ്യത്തെ കുത്തകകൾ തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കുത്തകകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി വീണ്ടും ഒരു സമരത്തിന് സമയമായെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എ കെ ജോൺ അധ്യക്ഷനായി സിനിമാ നടന്മാരായ പ്രകാശ് രാജ് ഇന്ദ്രൻസ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ സണ്ണി നെടും തകിടിയൽ ടോമി മാത്യു എന്നിവർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ വാസവി ഫാദർ ജോയ് കൊച്ചുപാറ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ സംസാരിച്ചു തദ്ദേശീയവും അന്യം പോകുന്നതുമായ വിത്തുകളുടെ നടിയിൽ വസ്തുക്കളുടെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയും പ്രദർശനം കൈമാറ്റം എന്നിവ വിത്തുത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം വാഴ ഇനങ്ങളുമായി ബനാന ഫെസ്റ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനം പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ വിവിധ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ആറായിരത്തിൽ പരം തനത് ജനസുകളിലുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ വിവിധ സ്റ്റാളുകളിലായി പ്രദർശിപ്പിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ 
പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികളുടെ കരട് രേഖ ചർച്ച ചെയ്ത് ക്രോഡീകരണത്തിനായി വികസന സെമിനാർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വേറിട്ടതും നൂതനവുമായ വികസന പദ്ധതികളാണ് നഗരസഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും പദ്ധതികളുടെ കരട് രേഖ ചർച്ച ചെയ്ത് ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുമായി വികസന സെമിനാർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിവിധ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന കരട് പദ്ധതി രേഖ ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവകേരളത്തിന് ജനകീയ ആസൂത്രണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഊന്നിയിരുന്നുകൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖയായിട്ട് മാറും നിലക്കുള്ളൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ വികസന സെമിനാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു വലിയ ചുമതലയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി നഗരസഭ വികസന കാഴ്ചപ്പാടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതി അവലോകനവും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കരട് പദ്ധതി രേഖ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ജയയും അവതരിപ്പിച്ചു നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി വി സജിത ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ കൗൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി രവീന്ദ്രൻ വി പി സുകുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അടിസ്ഥാന വികസനത്തോടൊപ്പം സർക്കാരിന്റെ നവകേരള മിഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കൽ നേരത്തെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശകലനം അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം വാതിൽപ്പടി സേവന പദ്ധതി എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം പദ്ധതിയിലൂടെ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കൽ തുടങ്ങി നൂതന പദ്ധതികളുടെ അവലോകനവും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുകയാണ് വികസന സെമിനാറിലൂടെ നഗരസഭ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഉൽപാദന സേവന മേഖല പട്ടികജാതി ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കാണ് പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും പ്രഥമ പരിഗണന ഒപ്പം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളും പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു വൈകുന്നേരം ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് അപകടം ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല കടന്നപ്പള്ളി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു വൈകുന്നേരം ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് അപകടം പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് പാടിച്ചാലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ശ്രീനിധി ബസ്സും പാടിച്ചാലിൽ നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ബസ്സുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് അപകടത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു പരിക്കുപറ്റിയവർ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിന് നേരെ നടന്ന പോലീസ് അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും മുസ്ലിം ലീഗ് മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വി ഗഫൂർ ഹംസൂട്ടി എ പി ബദറുദ്ദീൻ ഒ പി മുഹമ്മദ് അലി കുഞ്ഞിക്കാതിരി എം വി നജീബ് സമ്മത ചൂട്ടാട്ട് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പയ്യന്നൂരിൽ മുനിസിപ്പൽ ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രകടനത്തിന് നേതാക്കളായ കെ കെ അഷ്റഫ് വി കെ ഷാഫി ഫായിസ് കൌവായി നിസാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി വി കെ പി ഇസ്മായിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വി കെ ഷാഫി അധ്യക്ഷനായി എറണാകുളത്ത് നടന്ന നാൽപ്പത്തിയേഴാമത് സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ചാമ്പ്യന്മാർ ഫൈനലിൽ തൃശൂരിനെതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ടീമിന് ആവേശോജ്വല സ്വീകരണമാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നൽകിയത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നത് എറണാകുളത്ത് നടന്ന നാൽപ്പത്തിയേഴാമത് സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ഇന്
ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ വീരമണി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് നിലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി പി പി ഷുഹൈബ് ടീം കോച്ച് കെ വി ഗോപാലൻ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ വിവിധ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ സ്വീകരണ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൊടക്കാട് കളത്തേരിയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നാടൻ കലാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഒതുങ്ങി തെയ്യം പോലെയുള്ള നാടൻ കലകളെക്കുറിച്ച് പഠനത്തിനു മറ്റുമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു പഠന കേന്ദ്രം വിഭാവനം ചെയ്തത് നാട്ടുകാരിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണർത്തിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു കൊടക്കാട് കളത്തേരിയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നാടൻ കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിനും പഠനത്തിനുമായുള്ള നാടൻ കലാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലും നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ പ്രാഥമിക ചെലവിനായി വകയിരുത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി ഏഴേക്കർ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നത് മിച്ചഭൂമിയായി പലർക്കും പതിച്ചു നൽകി മൂന്നര ഏക്കറിലേക്ക് ചുരുങ്ങി തെയ്യം പോലെയുള്ള നാടൻ കലകളെക്കുറിച്ച് പഠനത്തിനും മറ്റുമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു പഠന കേന്ദ്രം വിഭാവനം ചെയ്തത് ഇതിനിടെ വർഷങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല കലാസ്നേഹികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കാത്തിരിപ്പ് വൃദ്ധാവിലാവുകയാണ് കൊടക്കാട് ഗ്രാമം വളരെ വലിയ ഗ്രാമമാണ് അതിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് കരുവള്ളൂർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പാറക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏഴേക്കർ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലാനികേതന് വേണ്ടി കൊടക്കാട് കലാനികേതന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു വെച്ചത് അപ്പം ഫോക്ലോറുകാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അത് കലാഗ്രാമത്തിന് ഏഴ് ഏക്കർ വേണ്ട അത് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ച് മൂന്ന് ഏക്കർ മൂന്ന് സെൻറ്റാണ് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കലാഗ്രാമം തുടങ്ങാം എന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് കിട്ടിയ വിവരം അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോക്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ കലകളാണ് നാടൻ കലകളെ ഉദ്ധരിക്കുക ആ നാടൻ കലകളെ ബന്ധപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർ അവശ കലാകാരന്മാർമാർ കുറേയുണ്ട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ കലാകാരന്മാരുണ്ട് അവരെ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പൈനോ ടൗണിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളാനെത്തിയ വാഹനത്തെയും ഡ്രൈവറെയും പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ പൈനൂർ നഗരസഭയുടെ സമീപത്തായുള്ള പറമ്പിൽ മാലിന്യം തള്ളാനുള്ള ആശ്രമത്തിനിടെയാണ് വാഹനത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ പിടികൂടിയത് പയ്യന്നൂർ കേളോത്തെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കക്കൂസ് മാലിന്യവും കയറ്റി നഗരസഭയുടെ മുൻവശത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന റോഡിലൂടെ എത്തിയാണ് റോഡരികിലെ പറമ്പിൽ ഇത് തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ വാഹനം തടഞ്ഞ് വാഹനത്തെയും ഡ്രൈവറെയും പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നഗരസഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികൾ പയ്യന്നൂർ പോലീസിന് മുൻപിലുണ്ട് ഓട്ടോക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇടപെട്ട് പിന്നെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പോലീസ് കേസെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ പിന്നെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഇവിടെ മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പല മേഖലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ കേസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കെ എൽ എഴുപത്തൊന്ന് എ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് ലോറിയാണ് മാലിന്യവുമായി എത്തിയത് വാഹനത്തിനെതിരെയും ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസിനോട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ പയ്യന്നൂരിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ പയ്യന്നൂർ പട്ടണ പ്രദേശ സമീപത്ത് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരെ കൈയോടെ പിടികൂടുകയും പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും നടന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുള്ളത് ഇന്ന് പിടികൂടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ നേതൃത്വം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മൊബൈൽ ഫോണിനൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വായനാശീലവും വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്പീക്കർ രക്ഷിതാക്കളെ പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്
ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച് പോകുന്നവരോട് പലരും തുറന്നു കാര്യം പല സാധനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ പഠിക്കാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വായനയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നിൽ വരണം ഇപ്പം പൊതുവിലുള്ള വിഷയം എല്ലാവരിലേക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് ടീച്ചർമാരുടെ ഇടയിൽ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഈ മൊബൈൽ ഗെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ എം ബാലകൃഷ്ണൻ പി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പിലാത്രയിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എം സുഗുണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ദേശീയപാത വികസനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പിലാത്ര ജംഗ്ഷനിൽ ഫ്ലൈ ഓവർ നിർമ്മിക്കണമെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പിലാത്രയിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എം സുഗുണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി എം കെ തമ്പാൻ കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ കെ പങ്കജവല്ലി കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം രാമചന്ദ്രൻ എം കെ തമ്പാൻ കെ കെ ദാമോദരൻ ടി സി വിൽസൺ എ പി നാരായണൻ കെ സി രഘുനാഥ് മൂലക്കാരൻ കൃഷ്ണൻ പി കെ ഭാസ്കരൻ കെ എം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ എം കെ തമ്പാന് സെക്രട്ടറിയായും എം രാമചന്ദ്രനെ പ്രസിഡന്റായും എ പി നാരായണനെ ട്രഷററായും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ രണ്ടാം വർഷ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തല വികസന സെമിനാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കരട് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു കെ സുനിൽകുമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ബ്ലോക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം കേളപ്പൻ സർവീസ് സെന്റർ കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാളുടെ ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം കേളപ്പൻ സർവീസ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓർമ്മ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അവ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ മൂല്യം ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലിരുന്ന് ഒരു സഹകരണത്തിൽ കെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകമ്പരെക്കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത വെച്ചു വളർത്തുന്നവരുടെ കൂടി നാടായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് വി എം ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇന്ത്യയെന്ന ആശയം നെഹ്റുവിയൻ വീക്ഷണം എന്ന വിഷയത്തിൽ സുധാമേനോൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി കേളപ്പൻ സർവീസ് സെന്റർ സെക്രട്ടറി എ കെ പി നാരായണൻ കെ പി കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ അനുസ്മരണം നടത്തി പി അശോകൻ യു രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ലാതെ പുന്നച്ചേരി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളം തെറ്റുന്നു പ്രതിഷേധം വ്യാപകം ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് പുന്നച്ചേരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മികച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ ഏറെ പിന്നിലാണ് 
ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവർ ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തയുടെ പുറത്താണ് ഊഴം കാത്തിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച ദിവസം ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന നടക്കുമ്പോൾ തിരക്ക് ഇരട്ടിയാകും ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടം അനിവാര്യമാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ആശുപത്രിയെ എത്രയും വേഗം മാറ്റണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താവായ എം ജാനകിക്ക് ഒന്നാം ഗഡു നൽകി പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ജാനകിക്കുള്ള ചെക്ക് കൈമാറി രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താവായ എം ജാനകിക്ക് ഒന്നാം ഗഡു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല കൈമാറി ചടങ്ങിൽ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർമാർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഓലയമ്പാടി മീൻകുളം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ഇടവലത്ത് പുഴയൂർ മനയ്ക്കൽ കുബേരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറ്റി ജനുവരി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നടക്കുന്ന ഓലയമ്പാടി മീൻകുളം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി വൈകിട്ട് സഹസ്രദീപം തെളിയിക്കൽ നടന്നു തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ഇടവലത്ത് പൊടിയൂർമനയ്ക്കൽ കുബേരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറ്റി നിരവധി പേരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടിയേറ്റം കാണാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പെരിന്തട്ടയിൽ നിന്നും ഇരുപതിന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ചട്ടിയോളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പെരുവാമ്പയിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കാഴ്ചവരവ് നടക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ടീം ചിരിമ പയ്യന്നൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വമ്പർ ആഘോഷരാവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് നടക്കും ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ ആറാട്ട് തിടമ്പ് നൃത്തം കലശപൂജ കലശാഭിഷേകം എന്നിവ നടക്കും തുടർന്ന് കൊടിയിറക്കലോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനമാക്കും ജ്വല്ലറി റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവമായി പൈനൂരിൽ ജുജു ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജ്വല്ലറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവറിൽ ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു സിനിമാ താരം ടൊവിനോ തോമസ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ജ്വല്ലറി റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവവുമായി പയ്യനൂരിൽ ജുജു ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജ്വല്ലറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു സിനിമാ താരം ടൊവിനോ തോമസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പയ്യനൂർ എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ ഡയമണ്ട് സെക്ഷൻ ഡിയും പയ്യനൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കിഡ്സ് സെക്ഷൻ ഡിയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വലിയ ജനസഞ്ചയം തന്നെ ഉണ്ടായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഒ കെ മുൻഷിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ള പതിമൂന്നാമത് മുൻഷി അവാർഡ് വേദാന്ത പണ്ഡിതനായ കെ പി ബാബുദാസിന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് തുമ്പക്കുവൽ എ കെ പി ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഒ കെ മുൻഷി അനുസ്മരണവും അവാർഡ് ദാനവും നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു 
സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും മറത്തുകളി അധ്യക്ഷനും അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠനുമായിരുന്ന വ്യാകരണ ശിരോമണി ഒ കെ മുൻഷിയുടെ സ്മരണയിലുള്ള പതിമൂന്നാമത് മുൻഷി അവാർഡ് വേദാന്ത പണ്ഡിതനായ കെ പി ബാബുദാസിന് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിദ്വാൻ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക സമിതിയാണ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനെ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് ഈ അവാർഡ് പതിനഞ്ചായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് വേദാന്ത പരിഭാഷ എന്ന വേദാന്ത ഗ്രന്ഥത്തിനു പുറമെ മലയാളത്തിൽ നോവലുകളും നാടകവും കെ പി ബാബുദാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന നോവലിന് മാമൻ മാപ്പിള അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കേരള കലാമണ്ഡലം അവാർഡും പി കെ പരമേശ്വരൻ നായർ സ്മൃതി പുരസ്കാരവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നാലുമണിക്ക് തുമ്പക്കോവൽ എ കെ പി ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച് ആന്റ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നടക്കുന്ന ഒ കെ മുൻഷി അനുസ്മരണവും അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങും സിനിമാ പിന്നണി ഗായകനും കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റുമായ സി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമിതി പ്രസിഡന്റ് സദനം നാരായണൻ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും പൂരക്കളി പണ്ഡിതൻ പി പി മാധവൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സദനം നാരായണൻ ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ കെ പി വിജയകൃഷ്ണൻ യു നാരായണൻ കൊയോങ്കര ഭാസ്കരൻ പണിക്കർ കെ പി ശ്രീധരൻ പി പത്മനാഭൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചരിത്രത്തിനും കാലത്തിനും സാക്ഷിയായ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം വിസ്മൃതിയിലേക്ക് വിളയാങ്കോട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുൻപ് നവോദയ കലാസമിതി നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രമാണ് ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തിയെട്ടിൽ വിളയാങ്കോട് കേന്ദ്രീകൃതമായി രൂപീകരിച്ച നവോദയ കലാസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊൻപത് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിളയാങ്കോട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ യാത്രക്കാർക്കായി ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചത് ഈ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ന് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മറയുന്നത് ആറുവരി പാതയായി മാറുന്ന ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പൊളിച്ചുമാറ്റപ്പെടുകയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ കേവലമായി നാട്ടുകാരായ യാത്രക്കാർ മാത്രമല്ല ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സഞ്ചാരികൾ സൈക്കിൾ സ്കൂട്ടർ കാർ യാത്രികർ പലപ്പോഴും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ദേശീയപാതയിലൂടെ നടക്കുന്ന വിവിധ ജനമുന്നേറ്റങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർക്ക് തണ്ണീർപ്പന്തലായും പ്രസംഗവേദികളായും ഈ ഷെഡ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു അന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാസമിതി നവോദയ കലാസമിതിയാണ് അന്നും ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാസമിതിയാണ് ആ കലാസമിതിയുടെ ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തക സമിതിയും ആലോചിച്ച് അന്ന് ഏതാണ്ട് ഹൈവേയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കലാസമിതി എടുക്കുന്ന ഒരു ഷെൽട്ടറാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ തണലും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഈ ഷെൽട്ടർ ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ കൂടിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച് ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിനി ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം മോശാരിക്കോവിലെ വി വി ഹരിദാസിന്റെയും പി വി രമയുടെയും മകൾ ഹൃദ്യ ഹരിദാസാണ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം മൂശാരിക്കോവലിലെ വി വി ഹരിദാസിന്റെയും പി വി രമയുടെയും മകളും രണ്ടാം വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ഹൃദ്യ ഹരിദാസ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന അപൂർവ രോഗവുമായി മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബം ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഒരു തുക ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമായി വരുമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൃദ്യയുടെ കുടുംബത്തിന് ഈ തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉദാരമതികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി കുഞ്ഞിമംഗലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഒരു സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടും കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം ശാഖയിൽ ഒരു അക്കൌണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദ്യ ഹരിദാസ് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി കുഞ്ഞിമംഗലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പർ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് ഹൃദ്യ ഹരിദാസ് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം ശാഖ അക്കൌണ്ട് നമ്പർ നാല് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് നാല് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് നാല് മൂന്ന് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് കെ എൽ ജി ബി പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം
കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമാലയം ബേഡ്സ് സ്കൂളിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പുത്തൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി നൽകിയ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നൽകി കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കൈമാറൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമാലയം ബേഡ്സ് സ്കൂളിന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നൽകിയ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കൈമാറൽ ചടങ്ങ് കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വി കെ നിഷാദ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കൈമാറി കെ മനുരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ഗോപാലൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ശ്യാമള കെ മധു പി പങ്കജാക്ഷി പി ഹരികുമാർ എ ദീപിക പി പി സെയ്ദ സുമേഷ് എ കെ പി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സനേഷ് വരീക്കരയും സംഘവും നയിച്ച നാടൻപാട്ടും അരങ്ങേറി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടത്തുന്ന കേരള പദയാത്രയുടെ മുന്നോടിയായി ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ ഹൈസ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ദിനേഷ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പദയാത്രയുടെ മുന്നോടിയായാണ് ചെറുകുന്ന വെൽഫെയർ സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ കളരിയും പുസ്തക പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെയായാണ് പരിപാടി തുടർന്ന് നടന്ന ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ കളരിക്ക് ദിനേഷ് കുമാർ തെക്കുമ്പാട് നേതൃത്വം നൽകി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ആർ ശ്രീലത പി വി പ്രസാദ് രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെള്ളൂർ ചൂരത്തോട് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പാണ് നടന്നത് വെള്ളൂർ ചൂരത്തോട് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു റിട്ടയർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കപ്പാടക്കത്ത് കരുണാകരൻ നമ്പ്യാർ വാർഡ് കൌൺസിലർ ടി ദാക്ഷായണിക്ക് പച്ചക്കറി നൽകി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചീര മത്തൻ പടവലം വെണ്ട തുടങ്ങിയവയാണ് വിളവെടുത്തത് എം വനജ കെ രവീന്ദ്രൻ എൻ ശശിധരൻ സി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കരിവള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരിവള്ളൂർ ഐ ആർ പി സി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കരിവള്ളൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് വീൽ ചെയർ നൽകി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ വി രാംദാസ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് കരിവള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വീൽ ചെയറുകൾ നൽകി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ വി രാംദാസ് വീൽ ചെയർ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കരിവള്ളൂർ റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഭരതൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അനിൽ മേലത്ത് റോട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ എസ് വി വിനയകുമാർ കരിവള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ പി ജോസ് കരിവള്ളൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ കോളിയാടൻ പ്രോഗ്രാം ചെയർ ഇ പി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കിരീടറ ജ്വാല തിയേറ്റേഴ്സ് വിവിധ മേഖലയിൽ അവാർഡ് നേടിയവരെ ആദരിച്ചു കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എ വി അജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവിതം അനുഷ്ഠാന കലയ്ക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച എത്രയോ കലാകാരന്മാർ ഉത്തര മലബാറിലുണ്ട് ഇവരെ ചേർത്തുപിടിക്കുകയാണ് കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എ വി അജയകുമാർ ആദരം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫോക് ലോർ അക്കാദമി ഗുരുപൂജ അവാർഡ് നേടിയ വി വി രാമപെരുവണ്ണാൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ആദരവ് നേടിയ എം ബാലൻ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം പുരസ്കാരം നേടിയ ഇ രാഘവൻ എന്നിവരെ കീഴറ ജ്വാല തിയേറ്റേഴ്സ് ആദരിച്ചു എൻ ശ്രീധരൻ എൻ വി ദിനേശൻ വി വിദ്യ വി വി പുഷ്പവല്ലി പി വി ദാമോദരൻ പി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി
ചെറുപുഴയിൽ വിത്തുത്സവത്തിന് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം കർഷക പ്രക്ഷോഭ നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് വിത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടൻ വിത്തുകൾ കൈക്കലാക്കാൻ രാജ്യത്തെ കുത്തകകൾ തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വികസന സെമിനാർ ഡി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ വികസന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വേറിട്ടതും നൂതനവുമായ വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നഗരസഭ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിനിടെ നടന്ന പോലീസ് അക്രമത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു എറണാകുളത്ത് നടന്ന നാൽപ്പത്തിയേഴാമത് സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ചാമ്പ്യന്മാർ ഫൈനലിൽ തൃശൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ടീമിന് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ആവേശോജ്വല സ്വീകരണം പയ്യന്നൂർ ടൌണിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കക്കൂസ് മാലിനും തള്ളാനെത്തിയ വാഹനത്തെയും ഡ്രൈവറെയും പിടികൂടി പോലീസിലേൽപ്പിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ വാഹനത്തെ പിടികൂടിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ സമീപത്തായുള്ള പറമ്പിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം